ഹലോ എല്ലാവർക്കും മോസ്റ്റേൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഒരു പുതിയൊരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാത് കെൻസ മറിയം ഹായ് പറഞ്ഞേ കെൻസ ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കെൻസയും കെൻസയുടെ പാരൻസും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാമെന്ന ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്ലാൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെമി എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും മോളുടെ ചാനലിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷെമിയുടെ മന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെമിയുടെ മന്തി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ മന്തി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെമി നമ്മുടെ മന്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെമി മാത്രമല്ല ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഷെമിയുടെ മന്തി സൂപ്പറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൈ കടത്തുമ്പോൾ എന്താവും എന്നുള്ള അറിയില്ല ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടുകൃഷി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെമി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ വെച്ച് കാണാം നമുക്ക് മന്തിക്ക് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കറുവപ്പട്ട അത് രണ്ടെണ്ണം കറുവപ്പട്ട കഞ്ച ഓക്കെ പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു ആറ് ഏലക്ക പിന്നെ ഗ്രാമ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആറെണ്ണം പിന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് അത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ കുരുമുളക് അത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തോ നമ്മളെ എരുവിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു എരുവായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തോ ഇനി എരുവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്ന് എനിക്ക് മുക്കാൽ സ്പൂൺ മതി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം അതൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയില് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ആ ഒന്നുകിൽ ഒലിവ് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നമ്മളെ ചിക്കനിൽ മസാല പറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മസാലക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഒരു കിലോ അല്ലേ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിലാണ് ഈ മസാല ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ച് ചിക്കനിൽ പരത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ തലേന്നൊക്കെ പരത്തി എത്ര സമയം കൂടുതൽ ഇതിൽ മസാല പിടിക്കണ് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ചിക്കനിക്ക് അപ്പൊ നമുക്കിനി മസാല റെഡിയാക്കാം അതെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതാ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ അപ്പം മന്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പീസായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് വേണം മന്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുതാ ഒരു കിലോ മന്തി ചിക്കൻ പിന്നെ നമ്മളതാ ആ പൊടിച്ച പൊടിയില്ലേ അതുതാ അതത് ഇതിൽ ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ കാൽ കപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അളവിലുള്ള ഇങ്ങനെ കപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സുഖമുണ്ട് നമുക്ക് അളവ് എടുക്കാൻ അത് നിറയത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തലേന്ന് തന്നെ ഇത് പൊറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ മസാല പെറുക്കി വെക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലിത് സ്വല്പ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അതിന് അതിനാത കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്
ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതേ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഫുൾ സെറ്റാക്കി ഇനി സജുവാണ് റൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഇൻചാർജ് സജുവിന് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ മന്തി റൈസിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സജുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണം ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയതായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം ഓക്കെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സ്പൂൺ രണ്ടും കൂടി അപ്പൊ ഒരു ഗാർലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാർലിക് ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഇഞ്ച് ഇതിലായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കാർലിക് ഒലിവ് ഓയിൽ മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് മൂന്ന് ചിക്ക മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം വേണം ഉപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൈസിലും ഈ മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഇട്ടതിനെ നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ഉപ്പ് ഇടണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് റൈസ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ് മന്തിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സല്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര റൈസ് എത്ര എടുക്കണം റൈസ് നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് എടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് വെള്ളം പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് മൂന്ന് കപ്പിന് ഒരു നാലര നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അരിക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സെല്ലാ റൈസ് ബാസ്മതി ഏത് കപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പിൽ വേണം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കണത് വലിയ ചെമ്പിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കാന് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ചെമ്പിലാണ് ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈസും കൂടി ഈ മസാല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണ മസാലയുടെ ഈ ഒരു ചെമ്പിലാണ് റൈസും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ മന്തി സെറ്റ് ആയി വരെ ഈ ഒരു ചെമ്പിലാണ് അപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കണ ചെമ്പ് വലിയ ചെമ്പായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കണത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഈ മസാല വറുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് ഇടാ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ചെമ് ഇത് ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം അത്ര അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്ര വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ചൊയറ്റിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൊയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പീസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ ചെറിയ തീയിലായിട്ടാണ് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കുക ഇതിവിടെ സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും സജു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും 
ഇവിടെ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നമ്മൾ റൈസ് സെറ്റ് ആക്കണം എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഒരേ അളവിൽ ഇതാവണ നേരത്ത് ഇവിടെ മസാല സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റൈസ് സെറ്റ് ആവണം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ ചൂടിലായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇനി അടുത്ത് സജുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സജു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സിമ്മിൽ വെക്കുക അടുപ്പ് എല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് പാത്രമൊക്കെ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കാം ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം അത് ഒന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം പറയാം ഓക്കെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇതിടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം പോകണ വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ വയറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ജിഞ്ചർ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ട ശേഷം നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആ ക്യാപ്സിക്കവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക നമ്മൾ ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഇട്ട് ഇനി അതിനെയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഏ നല്ലോണം നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലോണം വയറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിടണം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സിനെ പൊടിച്ചിടുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചിക്കൻ ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിനെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചിടുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫുള്ള് സെറ്റായി ജിഞ്ചർ ഗാർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ക്യാപ്സിക്കവും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഒക്കെ സെറ്റായി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയ ശേഷം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ആവി വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നല്ല വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അരി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെച്ച അരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് അങ്ങനെ അരി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക വയറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പിന് ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൈ അളവിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ മൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ തീ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വെള്ളവും വറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൈസിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടും നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫുള്ള് വെള്ളം വറ്റി റൈസ് മാത്രമായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റൈസ് കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് മന്തി അതെ നമ്മളെ മസാല ഇത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആവണ നേരത്ത് ഇത് ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി അത് പക്ഷെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റൈസിൽ റൈസ് ഇങ്ങനെ വേണ നേരത്ത് റൈസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കിഷ്ടം ഈ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അതെ ചിക്കൻ മസാല സെറ്റായി ഇനി റൈസും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മസാലയിലേക്ക് ഈ റൈസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതോടുകൂടി നമ്മളെ മന്തി സെറ്റാണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ ചോറ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ സജു ആ കാര്യത്തിൽ സജു വിജയിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതാ നമ്മളെ മസാല മസാല ഇത് ഫുള്ള് സെറ്റായി ഇനി ഈ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ റൈസ് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ കൈ പൊള്ളണ്ട ചോറ് കൊല്ലം സെറ്റായി ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഫുള്ള് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് പച്ചമുളകിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഇതൊന്ന് ദമ്മ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ ദമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വെച്ച് ചേർത്ത് ഈ പച്ചമുളകില്ല അതെല്ലാം കളർ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു കളറായി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ദമ്മ് സെറ്റായി എന്നുള്ളതാണ് ദമ്മിനാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവണ്ട അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാവും ഓക്കെ സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഇനിയില് മന്തിക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടണ ഒരു അതിൻ്റെ കൂടൊക്കെ കൂട്ടണ ഒരു ചട്നിയാണ് തക്കാളി ചട്നി ആ തക്കാളി ചട്നിക്ക് രണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വലിയ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എരുവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സുർക്ക പിന്നെ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ചിലവർ ചെറുനാരങ്ങ ഇനി യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങ ഇനി ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂണ് നമ്മൾ പുളിക്കനുസരിച്ച് എടുക്കുക തക്കാളിക്ക് പുളി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുർക്ക ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കത് സെറ്റാക്കാം ഇനി ഇതാ നമ്മളെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൈയളവാനേൻ്റെ അളവ് ഉപ്പ് ഇനി കുറവും ഞാൻ കാണേക്കുക പിന്നെ ഇനി നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ തക്കാളി ചട്നി റെഡിയായി ഇത് ഇനി നമ്മളെ മന്തിയുടെ കൂടെ ഇനി കഴിച്ചാൽ മതി തക്കാളി ചട്നി മന്തി സംഭവം സെറ്റായി ഇനി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുളക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പച്ച കളർ മാറും എന്നുള്ളത് കണ്ട ഈ ഒരു കളർ പച്ചമുളകിന് ഇനി ചിക്കന് ഫുള്ള് ഇരിക്കുന്നത് താഴെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ചിക്കൻ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഫുള്ള് നമ്മളൊന്ന് അതെ എല്ലാം മസാലൊക്കെ താഴെയാണല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം റൈസ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ 
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതെ ഇപ്പോൾ അതെ മസാലയും ചോറൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചുകൊടുക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് കയ്യോണ്ട് നല്ല പൊള്ള ഇങ്ങനെതാ ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മന്തി സെറ്റ് ഇനി ഇത് കഴിച്ച് നോക്കി ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണ ആള് എന്നും സജു ആണല്ലോ ഇന്ന് വേറൊരാളാണ് ആള് ഫൈനലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കും ആൾ ആരാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഫൈനലായിട്ട് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആള് ഇതിന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സെയിം മന്തി പല തവണ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കുഞ്ഞിമ്മ കുഞ്ഞിപ്പൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും അടിപൊളിയാണ് ഒന്നും പറയല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഇനി എന്നും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാട്ടോ അപ്പൊ തന്നെ അതാണ് കുഞ്ഞിപ്പ ഉണ്ടാക്കിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി പോയി കുഞ്ഞിപ്പ അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ കയറാത്ത ആളാണെന്നാണ് ഞാന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചാൽ തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പ അസോസിയേഷൻ അടിപൊളി ഇനി ഞങ്ങള് ഫുള്ള് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കട്ടെ കുനിമ കനിപ്പ ഇനിയും ഇതേപോലെ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങള് വരുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ വരുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ